வணக்கம் நான் நாகமனசி நட்சத்திர சேனலில் இன்றைக்கி அல்டா உல்டா அப்படின்னு ஒரு புது ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ரோக்ராமில் சும்மா எல்லாருக்கும் லாக்டவுனில் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக உண்மையும் பொய்யும் என்னொன்றும் உண்மை இருக்குது என்ன பொய் இருக்குது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுகிறோம் அல்டா உல்டா இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம அல்ட்ரா உட்டில் என்ன பேச போகிறோன்னா இந்த லாக்டவுனில் வேறு என்ன பேச முடியும் கொரோனா தான் கொரோனா பற்றி மட்டும்தான் பேச போகிறோம் கொரோனாவை பற்றி பேசணும்னா நிறைய விஷயங்கள் இருந்தால் கொரோனா வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இப்போது ஆட்டி படிச்சுட்டு இருக்கு ஆனால் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறது சினிமாவும் கொரோனாவும் என்னடா சினிமாவும் கொரோனாவுக்கும் அல்ட்ரா உல்ட்டாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் நீங்கள் யோசிப்பீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை கடைசி வர பாருங்கள் அல்ட்ரா உல்ட்டா என்னென்னு நிகழ்ச்சியோட கிளைமேக்ஸ் இருக்குது கொரோனா இந்த கொரோனா வந்து இப்போ உலகத்தையே ரொம்ப ஆட்டி படிச்சுட்டு நான் உலகத்தை பற்றி பேச முடியாது நான் சென்னையை பற்றி பேசுகிறேன் நம்ம சின்ன சிங்கார சிங் சென்னைக்கு ஒரு பழமொழி உண்டு எப்போவுமே முன்னாடியிலேருந்து வந்தாரே வாழ வைக்கும் சென்னை ஆனால் இப்போ எல்லாரையும் ஓட வைக்கும் கொரோனா ஆயிடுச்சு ஸோ நான் முன்பு இப்போ முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ பேச போகிறோம் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் சினிமா துறையில் கொரோனா எப்படி பாதிச்சு யார் யாரெல்லாம் அதனால் பாதிக்கப்பட்டுங்க நோயால் இல்லை கொரோனால கொரோனா என்கிற அந்த வைரஸ்னால் அவங்க எப்படி அவங்களுடைய பொருளாதாரம் இப்போ அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத நம்ம என்ன பார்க்குறோம் சினிமான்னு சொன்னோன்னா நம்ம நினைப்போம் பெரிய நடிகர்கள் தான் நம்ம கண் முன்னாடி வருவாங்க இல்லை டைரக்டர்ஸு அல்லது தெரிஞ்ச டெக்னீஷியன்ஸ் தான் நம்ம கண் முன்னாடி வருவாங்க ஆனால் இவங்க எல்லாரை விடையும் இவங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிற சாதாரண தொழிலாளிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் தொழிலாளிகள் சினிமா துறையில் ரெஜிஸ்டர்ட் தொழிலாளிகள் இருக்காங்க அது மாதிரி பதிவு பண்ணாத தொழிலாளிகள் இன்னும் எக்கச்சக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு லட்சம் தொழிலாளிகள் பல துறைகளில் இருக்காங்க எல்லா துறைகளும் சின்ன சின்ன துறைகளில் இருக்காங்க லைட் மேன்ஸ் இருக்காங்க ப்ரொடக்ஷனில் வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க ஸ்டுடியோஸில் வேலை பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இன்றைக்கி சாப்பாடு கூட க கஷ்டப்படுற நிலமை இந்த கொரோனாவில் வந்துச்சு கொரோனாவாக ஏற்பட்டு ஸோ இந்த நிலமை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நமக்கு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பட் நம்ம ஒன்றே ஒன்று செய்ய முடியும் நம்ம எல்லோரும் ப்ரே பண்ணுவோம் எல்லோரும் ப்ரே பண்ணுவோம் கூடிய சீக்கிரம் இந்த கொரோனாவுக்கு ஒரு மருந்து ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டிக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் நம்ம தமிழ்நாடு அரசும் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறையும் இந்த கொரோனாவுக்கு ரொம்ப பாடுபட்டுருக்காங்க அவங்களால முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க மட்டும் இல்லை டாக்டர்ஸு செவிலியர்ஸு துப்புரவு துப்புரவு பணியாளர்கள் போலீஸ் இவங்க எல்லாம் ஒரே ஒரு 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 கூட்டம் நின்று நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட உயிரை துச்சமாக மதித்து இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு முள்ள வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்தில் நம்ம சந்தோஷப்படணும் அரசு பல விஷயங்கள் அவங்க அதாவது மருத்துவ குழு குழுவோட ஆலோசித்து பல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க பல நமக்கு பல கட்டுப்பாடுகள் அதாவது லாக்டவுனில் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க அதெல்லாம் நம்ம மதித்து நடக்கணும் அவங்க சொன்ன மாதிரி மாஸ்க் போடணும் நம்ம ஏதாவது ஒரு அவசர கட்டத்தில் நம்ம வெளியே போகிறோன்னா மாஸ்க் போடாமல் யாருமே போகாதீங்க அது போல் கைகளை வந்து கழுவி சுத்தமாக வைங்க அது மாதிரி அவங்க என்னென்ன அரசு சொல்கிற எல்லா விதிமுறைகளையும் கட்டுப்படுங்க இந்த ஒரு நம்ம தனிமையாக இருக்கணும் இப்போ நமக்கு ஏதாவது நமக்கு நோய் அறிகுறிகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக உடனடியாக அரசு மருத்துவமனை போங்க நம்மளை நம்மளே தனிமைப்படுத்திக்கணும் அது நீங்கள் எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே இதை வந்து ஒரு கையாக எடுத்து நம்ம செஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக அந்த கொரோனாவை நம்மளால் விரட்ட முடியும் எப்போவுமே ஒரு கை தட்டினா சவுண்டு வராது ரெண்டு கை தட்டினா தான் சவுண்டு வரும் ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து தட்டுவோம் எல்லோரும் சேர்ந்து தட்டி இந்த கொரோனாவை விரட்டுவோம் இப்போ நம்ம அல்ட்ரா உல்ட்டா செக்மெண்ட்டுக்கு வரோம் இப்போ அல்ட்ரா உல்ட்டால் நம்ம இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறோன்னா தவளை தன் வாயால் கெடும் இந்த பழமொழி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இந்த பழமொழிக்கு நான் சொல்கிற விஷயத்துக்கு சம்மந்தம் இருக்கு இப்போ சோஷியல் மீடியா வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மீடியா வந்து சோஷியல் மீடியா இந்த சோஷியல் மீடியாவை நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கெட்ட விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம நல்ல விஷயத்தில் யூஸ் பண்ணால் அது நமக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அதே மாதிரி கெட்ட விஷயமாக யூஸ் பண்ணோம்னா அது நமக்கு கெட்ட பலனை கொடுக்கும் சிலருக்கு என்னென்னா அவங்க தான் எல்லாம் பெருசுன்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு தோணல் இருக்குது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு தெரிய போகுது நான் யாரை சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் புரியலன்னா சொல்கிறேன் டாக்டர் தனிகாச்
கவர்மெண்ட் சரியில்லைன்னாரு என்கிட்ட கொரோனாவுக்கு மருந்து இருக்குன்னாரு முதல்ல நான் சாப்பிட்றேன்னாரு நாலு பேரை காப்பாற்றுறேன் நாலு அஞ்சு கொரோனா பேஷன் என்ட்ட கொடுங்கன்னாரு நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் சரி பண்ணுறேங்கன்னாரு இப்படி பல போராட்டம் பண்ணார் யூடியூப்லேயும் எல்லாத்தையும் ஏன்னா மக்கள் எல்லாம் முட்டாள் அப்படி அப்படி அவர்கிட்ட அந்த கெப்பாசிட்டி இருந்தால் அவர் அவர் வந்து ஒரு கொரோனா பேஷண்ட்டை காப்பாற்றி ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கணும் அவரால் முடியல இப்போ என்ன பண்ணுறாரு உள்ளே இருக்கார் புழல் நான் கொடுக்குற மருந்து எனக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் தான் டைம் கேட்குறேன் இந்த மருந்து வேலை செய்யல குணமாகல அப்படின்னா என்னை தூக்கில் கூட போடுங்க இது தேவையாக இருக்குது இப்போ கஷ்டப்படுறாங்க இவர் மாதிரி நிறைய தனிகாய்ச்சலுங்க இருக்காங்க என்கிட்ட கொரோனாவுக்கு மருந்து இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு சொல்லி யாரையும் நம்பாதீங்க நம்ம இவங்கள மாதிரி போலி மருத்துவர்களையோ இந்த மாதிரி போலி வைத்தியம் பண்ணுறவங்களே நம்ம நம்பவே கூடாது நம்ம நம்ப வேண்டியது அரசு சுகாதாரத்துறையை மட்டும்தான் நம்பணும் நம்ம இந்திய அரசும் சரி நம்ம தமிழ்நாடு அரசும் சரி நம்ம சுகாதாரத்துறை என்ன சொல்கிறோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம எடுப்போம் நமக்கு ஏதாவது அறிகுறி இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக அரசு மருத்துவமனை சேர்ந்து அங்கே நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான வேலைகளை நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஸோ எல்லோரும் போராடி கொரோனா விரட்டும் கொரோனா நம்ம நாட்டை விட்டும் இந்தியா விட்டு போகும் நம்புவோம் மற்றொரு அடுத்த ஒரு அல்ட்டா உல்ட்டா நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க வர உங்களை விடைபெறேன் நன்றி